டெங்கு ஒரு வருடம் முன்னாடி இந்தியா அதுவும் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டை பாதித்த ஒரு நோய் இதனால் சில உயிரிழப்பும் ஏற்பட்டுச்சு இந்த டெங்குக்கு நவீன மருத்துவத்தில் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த டெங்கு பிரச்சனை அப்போது இன்டர்நெட்டில் இதை மாதிரி மீம்ஸ் நிறைய பரவுச்சு விஞ்ஞானத்தால் கொசுவு அழிக்க முடியலன்னு அந்த மீம்ஸ் ஒரு செய்தி பரப்புச்சு ஆனால் இது உண்மையா பல இனத்தை வேற்கனவே அழிச்சுட்டு இப்போவும் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மனிதனால் கொசு அழிக்க முடியாதா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கொசுக்களும் அழிச்சா என்ன ஆகும் சில சயின்டிஸ்ட் எதுவும் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னதான் கொசுவை சாப்பிட்ற விலங்குகள் நிறைய இருந்தாலும் அந்த விலங்குகள் கொசுவை மட்டுமே சாப்பிட்றதில்ல ஸோ மற்ற பூச்சில்லாம் அந்த உணவு தேவையை நிறைவேற்றணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லா கொசு இனத்தையும் அழிச்சா இயற்கைக்கு கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நிறைய இடம்பெயரும் பறவைகள் இனங்களுக்கு கொசு ஒரு முக்கிய உணவாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற மூவாயிரத்தி ஐநூறு கொசு இனத்தில் கொஞ்ச இனம் தான் மனிதனை கடிக்கும் அதுலேயும் சில இனம் தான் வியாதிகள் பரப்பும் நிறைய இனங்கள் பூக்களோட மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவும் மற்ற விலங்குகளுக்கு உணவாகவும் இருக்கும் இந்த இனங்களையும் அழிச்சா கண்டிப்பாக கொஞ்ச பாதிப்பாவது இருக்க தான் செய்யும் ஸோ நமக்கு ஆபத்து தர இனங்களை மட்டும் அழிக்க முடியுமா பூச்சி மருந்தால் இந்த ஆபத்து இல்லாத கொசு இனம் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற விலங்குகளும் பாதிப்படையுது அதனால் பூச்சி மருந்து நிரந்தர தீர்வாகாது இயற்கைக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட கொசு இனத்தை அழிக்கிற டெக்னிக் இருக்குது அதுதான் கிறிஸ்பர் இது ஒரு ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் டெக்னிக் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஆக்சிடெக்ங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் கம்பெனி ஆன் ஏடி செஜிப்டி கொசுவை அதோட செல்கள் சாதாரணமாக இயங்காத மாதிரி ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் மூலம் உருவாக்குச்சு இந்த ஏடி செஜிப்டி இனம் தான் டெங்கு சிக்கன் குண்ணியெல்லாம் பரப்புற இனம் இந்த ஆண் கொசுக்களை வெளியில் விட்டு பெண் கொசுக்கள் கூட இன சேர்க்கை செய்ய விட்டால் அதுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகளால் சரியாக வளர முடியாமல் செத்துடும் ஆனால் இதனால் கொசுக்கள் டெம்பரரியாக கொஞ்சம் குறையும் தவிர அழியாது இங்கே தான் ஜீன் ட்ரைவ்ன்னு ஒரு டெக்னிக் வருது அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கும் சயின்டிஸ்ட் மலேரியா பரப்புற அனாஃபிலஸ் கொசுக்களோட மரபணுவை மாற்றினாங்க அந்த மாற்றப்பட்ட மரபணு கொசுக்கள் உடம்பில் மலேரியா ஏற்படுத்துகிற ஒட்டுண்ணியால் வாழ முடியாமல் செத்துடுச்சு இந்த மரபணு அதோட அடுத்த பரம்பரைக்கும் போகிற மாதிரி மரபணுவை மாற்றிட்டாங்க பொதுவாக ஒரு பெற்றோரோட மரபணு அடுத்த தலைமுறைக்கு போக ஐம்பது பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ஜீன் ட்ரைவ் எனப்படும் டெக்னிக் மூலம் அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிற நூறு பர்சன்ட் குட்டிகளுக்கு இந்த ஜீன் போயிடும் அதே மாதிரி அடுத்த தலைமுறைக்கு பிறக்கும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த ஜீன் போயிடும் இந்த கொசுவை வெளியில் விட்டால் கொஞ்ச காலத்தில் அந்த கொசு இனத்திலிருந்தே மலேரியாவை விரட்டிடலாம் இந்த டெக்னிக்கால் கொசுக்கள் அழியாது கொசுக்கள் கடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் வியாதி பரவாது இது போலவே கொசுவோட மரபணுவை மாற்றி அதுக்கு பிறக்கிற எல்லா குட்டியும் ஆணாக பிறக்கிற மாதிரி செய்யும் ஆராய்ச்சியிலையும் சயின்டிஸ்ட் ஈடுபட்டுன்னு இருக்காங்க இந்த டெக்னிக்கால் கொஞ்ச காலத்தில் பெண் கொசு இல்லாமல் அந்த இன்னம் அழிஞ்சிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் உள்பேக்கியானு இயற்கையிலே இருக்கும் ஒரு பாக்டீரியாவை வச்சு ஆண் கொசுவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற ஆராய்ச்சியும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பாக்டீரியாவை ஆண் கொசுவை இன்ஃபெக்ட் பண்ண வச்சா போதும் அது ஒரு பெண் கொசு கூட இன சேர்க்கையில் ஈடுபட்டாலும் கருத்தரிப்பு ஏற்படாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உள்பேக்கியா இருக்கும் கொசுக்கள் உள்ள நோய் பரப்புற வைரஸ் இருக்கும் வாய்ப்பு குறைவு ஸோ இது மூலமும் நோய்கள் கட்டுப்படுத்தப்படலாம் சரி இவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் இருக்கிறப்போ ஏன் இதெல்லாம் இன்னும் யாரும் செயல்படுத்தலை ஏன்னா இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் இன்னும் ஆராய்ச்சி கட்டத்தில் தான் இருக்கு சில தனிமைப்பட்ட இடங்களில் இந்த கொசுக்களை விட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த செயலில் இறங்கிட்டா திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு போக முடியாது அதனால் இன்னும் ஆராய்ச்சி தேவைப்படுது அது போல் இப்படி ஒரு விலங்கினத்தையே அழிக்கலாமான்னு எது தரப்பு விவாதமும் இருக்கு எது எப்படியோ கூடிய சீக்கிரம் இந்த கொசுவால் ஏற்படும் நோயும் உயிரிழப்பும் ஏற்படாமல் இருந்தால் போதும் ஸோ இதுதான் இந்த மீம்க்கு பதில் விஞ்ஞானத்தால் கொசு அழிக்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் ஆனால் அதுக்கு பொறுமையும் நிறைய ஆராய்ச்சியும் தேவைப்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் டெங்கு சாவை தடுக்க முடியாத விஞ்ஞானம் ராக்கெட் விட்டு என்ன செய்ய போதும்னும் சில மீம்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது எப்படி வியாபாரம்னு பேர் வச்சதால் மருந்து கடையில் போய் காய்கறி வாங்க முடியாதோ அது போல தான் ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட்க்கு மருத்துவம் பற்றி தெரியாது நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த நோய்களை தீர்க்க உழைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நம்பி பொறுமை காப்பது தான் சிறந்தது இந்த வீடியோவால் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நின